Merhabalar, 2021 Haziran ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde artık ülkemizde de aşılanma çok hızlanmış durumda. Ve bugün itibariyle hem Sinovac aşısı hem de BioNTech aşısı mevcut ve 30'lu yaşlara kadar artık hatta belki biraz da daha gençlere kadar aşı ulaşmaya başladı. Biz herkesin bildiği gibi obezite cerrahisiyle uğraşan bir kliniğiz ve obezite de yani obez olmak, belli kilonun üstünde olmak eğer Covid'e yakalanırsanız Covid'in seyrinin çok hoş olmaması açısından bir risk faktörü. O yüzden 2020 yılında ilk bu pandemiyle karşılaştığımızda Türkiye'deki ilk vaka oluştuğunda ee, şu grafikte görülebileceği gibi biz e, 3,5 ay boyunca yani Mart 11 Mart'ta 11 Mart 2020'de ilk vaka e, Türkiye'de e, oluştu. E, biz 14 Mart'tan sonra 3,5 ay süreyle daha ne aşı vardı o zaman ne Covid'in nasıl seyrettiği çok biliniyordu. E, obezlerde daha kötü seyrettiği kısmen anlaşıldığı için 3,5 ay süreyle kliniğimizi kapattık. Sonra Türkiye'deki ilk peak aşağılara indikten sonra tekrar ameliyat yapmaya başladık. Bu bizim açıldığımız dönem. Ondan sonra ikinci peak oluşmaya başladı Türkiye'de ve 2020'nin Kasım'ından sonra 1-1,5 ay süreyle tekrar kliniğimizi tamamen kapattık. Sonra şimdi tekrar çalışıyoruz ama 2020'de yani şu dönemde görülen durumun aksine şimdi aşı mevcut. Bu dönemde henüz aşı yoktu. Çok fazla sorulur oldu acaba aşı olalım mı olmayalım mı diye. Bir kere aşıyla ilgili genel şunu söyleyeyim. Yani aşıyla aşı karşıtlığı gibi bir şey bizim anlayabildiğimiz bir şey pek değil. Özellikle Biontech aşısı milyonlarca insanda kullanılmış durumda. Tamamen yeni teknoloji ürünü olan bir aşı ve bu milyonlarca insanda da önemli bir yan etkisi olmadığı kanıtlanmış durumda. Sadece bazı Biontech aşısı olan insanların bir gün, iki gün, birkaç gün hafif e, hastalanabildiği, hafif e, ateşlerinin çıkabildiği, kırgınlıkların olabildiğini biliyoruz. Ama kalıcı bir kötü etki olmadığı hemen hemen kesin. E, bazı diğer aşılarda AstraZeneca aşısı gibi, Sputnik aşısı gibi bazı diğer aşılarda ki onların teknolojisi farklı zaten. Onlarda milyonda bir gibi bir e, toplar damarlarda pıhtı oluşumuna bağlı yan etkiler gözlendi ve bu bildirildi. Fakat Biontech aşısında ya da Sinovac aşısında böyle bir yan etki bildirilmiş değil. E, şunu vurgulamak istiyorum. E, aşının var olduğu bu dönemde bizim pratiğimiz nasıl hastalarımıza ne tavsiye ediyoruz diye. Diyelim ki tüp mide ameliyatı olan bir insan şu ara tüp mide ameliyatı oldu. Bir ay evvel, iki ay evvel ve aşı sırası geldi o kişiye. Aşı olsunlar mı? Tabii ki olsunlar. Hani tüp mide ameliyatından üç gün sonra, beş gün sonra belki olmasınlar ama aradan bir 20 gün, bir ay geçtikten sonra artık ağızdan her şeyi bu insanlar yemeye başladıkları dönemde aşı olmalarını şiddetle öneriyoruz. Hatta aşı sırası gelmişse belki de bazı insanların ameliyatını ertelemek, önce aşılarını yapmak, aşı olduktan ikinci aşının üstünden de bir 15-20 gün geçtikten sonra yani yeterli antikor cevabı olduktan sonraya kadar o kişilerde ameliyat ertelenebilir belki. Ama ameliyat olmuşlar aradan 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş, 7 ay geçmiş ve onlara aşı sırası gelmiş insanlar söz konusuysa hiçbir tereddütleri olmadan bu aşıyı olmaları şart. Çünkü herkesin defalarca vurguladığı gibi ee, bu pandeminin e, son bulmasını sağlayabilecek yegane e, bilimsel elimizde kanıt olan faydalı yöntem aşılar. Hani şu aşı iyi, bu aşı kötü falan gibi e, yorumlar da yapmak istemiyorum. İst, e, hangi aşı varsa, mesela ben kendim Sinovac aşısı oldum, iki doz. 
hekimlere göreceli olarak daha önce bu imkan tanındı. Ve, ama birçok arkadaşım Biontech olmaktalar. Ee, ve e, yani hangi aşı onlara denk gelirse yani Sinovac da olabilir bu Biontech de olabilir bildiğimiz kadarıyla yani üstünde yapılan çalışmalar dünyada edinilen tecrübe uygulanmış insan sayısı ve toplanan datanın analiz edilip e, bilimsel dergilerde yayın, yayınlanmış olması bakımından konuyu düşünürsek bu konudaki en marifetli aşı e, bizim e, bir vatandaşımızın bir Türk'ün e, bulduğu Amerikan firmasıyla ortak olarak dünyaya lanse ettiği BioNTech Pfizer aşısı. E, muhtemelen e, şu an bilinen en e, etkili aşı bu. Neredeyse %90'ların üstünde bir korunma sağlıyor. Bir, bir takım varyantlara, mutant formlara da etkili olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla e, aşı olmada hiçbir sakınca yok. Sadece e, obezler için konuşuyorum, obezite ameliyatı olmuş ya da olmaya hazırlanan e, insanlar için konuşuyorum. E, sadece kendi e, doktorlarına ne zaman olmaları gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini sorabilirler. Fakat aşı olmaktan kesinlikle korkmamalarını, bir, bir an evvel aşılarını olup immün yani e, hastalığa karşı e, bağışık hale gelmelerini öneriyoruz. Bu aşıların insanın immün sistemini bozucu, onları başka hastalıklara karşı daha kırılgan hale getirdiklerine dair hiçbir bilgi yok. Fakat aşıdan sonra işte birkaç gün grip gibi, hafif ateş, hafif kırgınlık gibi bulgular dışında özellikle Biontech aşısıyla ilgili hiçbir başka yer etki bildirilmiş değil. Gönül rahatlığıyla aşı olmalarını tavsiye ederim.